മരിച്ചവർ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മരിച്ചു പോയവർ ചിലർക്കൊപ്പം കൂടാറുണ്ടെന്നും കൂടെ കൂടി വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നടക്കാറുണ്ടെന്നുമൊക്കെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ഓ മൈ ഗോഡിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഈ റോഡിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അഡ്രസ്സ് കാണിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പറ എന്നെ പറ എനിക്ക് കിടന്ന എന്നെ ഒന്നാമത് കട്ട വെയിലും രാവിലെ തൊട്ടിറങ്ങിയതല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് രാവിലെ തൊട്ടിറങ്ങിയാണ് രാവിലെ തൊട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയും സമയമായി എല്ലാ കാര്യവും ഉണ്ടോ നീ പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൽ ഒന്നും ആളില്ല ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും പറ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇടുന്ന ഞാൻ ഇതുവരെ വന്നു നീ എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോവാൻ 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 നീ ഓരോ അഡ്രസ്സ് പറയും ഞാൻ ഓരോ അഡ്രസ്സിൽ വന്നിടുന്ന നോക്കും അവിടെ ഒന്നും കാണൂല നീ എന്ത് 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 ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നീ നീ എന്റെ പിറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കണ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞ എന്തിനാ എന്റെ പിറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കണത് വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഒരു മനസമാധാനം താടി ഇത്തിരി മനസമാധാനം നീ പോടി പോ നീ പോ എന്റെ കളിക്കരുത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോ അടെ ഒന്ന് പോ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തോന്ന് കാര്യം അത് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും അവർ പേടിച്ചു പോയി നിങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വന്നാൽ ഉണ്ടാവും എന്താ കാര്യം എന്ത് എന്നീ പോ പോടെ ആൾക്കാരെ മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്നെ അവരുമാതിരി ഇതാക്കില്ല അവരെല്ലാം എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണെന്ന് പറയും വിചാരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല എൻ്റെ ഞാൻ എത്ര തവണ കൊണ്ട് പറയണം നീ പോലെ പോ പോടാ പോ 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 പോടാ പോ 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 പോടാ പോ ഇത്ര തവണ കൊണ്ട് പറയണം പോടാ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ കേട്ടോ ഏടാ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ ഇത് കൈപ്പള്ളി മുക്ക് കൈപ്പള്ളി മുക്കാണ് നീ പറയുന്ന അഡ്രസ് ഒന്നും അല്ല ഇത് ആര് സുധാരൻ അറിയാമോ എടാ സുധാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലുള്ള ആരും ഇല്ല അച്ഛനെ സുഖമില്ലാതെ കിടത്തിയത് മോർച്ചറിയിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള വാർഡിലാണ് അപ്പൊ ഈ
എനിക്ക് വട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ വട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ <laughs> 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 
മയത്തില് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലേ എന്റെ കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിച്ചാ വെള്ളം ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ നിങ്ങള് പോ ഞങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ചോ ഞങ്ങൾ അതല്ലെന്ന് ഞങ്ങളപ്പാ പറഞ്ഞത് ഇടവിളാകൻ ലൈൻ എവിടെ ചേട്ടൻ ഞങ്ങള് പോവാൻ അവനും പോണോന്ന് ഇടവിളാകൻ ലൈനില് ഒരു നാരങ്ങളും തരാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൂടെ 
ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട പിന്നെ കാര്യം കഴിഞ്ഞോ എന്തോ കാര്യം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വണ്ടി കൊണ്ട് കോപ്പം നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിച്ചോ കുടിച്ചു കാര്യം കഴിഞ്ഞോ എന്തോ അല്ല നാരങ്ങ എനിക്ക് ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം കൂടെ വേണമെന്ന് ഒരു വാഴ്ചയില്ല എന്നെ അടിച്ച് എന്നെ അടിക്കണ നിനക്ക് നീ അടിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഞാനങ്ങ് <laughs> ഒരു ക്ലാസ് വെള്ളം ആത്മാവ് അവർ എന്റെ കൂടെ കുടിച്ചോണ്ട് പോട്ടെന്ന് പൈസ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന വഴിക്ക് അപ്പൊ അവർക്ക് മോരും വെള്ളം കൊടുക്കും എനിക്കൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മോര് കൊടുത്തോളാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മോരും വെള്ളം കൊടുക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മോരും കൊടുക്കും ഞാൻ എല്ലാം അടിക്കല്ലേ അവിടെ ഒരു മോരും വെള്ളം കൂടെ അടിക്കാ ഏടാ ഒരു മോരും വെള്ളം കൂടെ നിങ്ങൾ പോടെ നിങ്ങൾ പോടെ എന്താ കുറച്ച് വെള്ളം തരാൻ ദാഹിച്ചിട്ട് പോയി ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളാം ചേട്ടാ ദാഹിക്കുന്നു ശകലം മതി ദാഹിക്കുന്നു ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇത് കൗമുദി ടി വിയുടെ ഓ മൈ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമാണ് കേട്ടാ അതാ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കോലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പറയട്ടെ കാര്യം പറയട്ടെ തുറന്നാണ് എനിക്ക് ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് പേടിച്ചു പോയി ആരെ കാണാനില്ല ഒരു ഞാൻ കാണ കടയായത് കൊണ്ടാ വേറെ എന്തെങ്കിലും അധികം കുഴപ്പമില്ല ഒരു പെണ്ണ് വട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് അങ്ങ് പോയി ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ചേട്ടാ നമ്മള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് കുറച്ചു കാലം ഭൂമിയിലുണ്ടാവും ആ ചില പേര് പറയും ആ ഇല്ല അതോ സ്വർഗത്തിൽ പോകും അല്ലെ നരകത്തിൽ പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്നും ഇതുവരെ ആത്മാവിനെ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചൊരു നമുക്കൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല അല്ലേ അല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണോ എന്തൊക്കെ ആയാലും ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് ഒരു ഭയം പോലെ തോന്നി എങ്ങനെങ്കിലും ഓടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി പെട്ടെന്ന് മൊബൈൽ സംസാരിക്കുന്നു രണ്ടാം വിചാരിച്ചു പ്രാന്തായിരിക്കുന്നു അതുമല്ല പിന്നെ പേടിച്ചോടാ ആ ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ആ ചേച്ചി ചേച്ചി പറഞ്ഞത് എന്താ പറയാ അയാൾക്ക് എന്തോരോ ശരീരത്തിനകത്ത് ആത്മാവ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും മിണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഓടി അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് വാടിഞ്ഞ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്തുവാന്നുള്ളത് എനിക്കും ഭയം തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ പിച്ചാത്തി എടുത്തത് പിച്ചാത്തി എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരനെ ഓടിക്കാനായിട്ട് നിന്നതാ അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക മെൻസ് വേർഡ് ബാലരാമ ഒരു ആൻഡ് നെയ്യാറ്റിക് നൽകുന്ന സമ്മാനം ബി പൂൾ കാർ ആൻഡ് ബൈക്ക് വാഷ് നൽകുന്ന സമ്മാനം കൗമുദി ടി വി നൽകുന്ന സമ്മാനം കൗമുദി ടി വി നൽകുന്ന മറ്റൊരു സമ്മാനം ഒരു കാര്യം പറയാം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി നടക്കും സൂക്ഷിക്കുക അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഭയമുള്ള അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഏത് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ നാല് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ അടക തുറക്കാനും എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയം ഇല്ല നാളെ മൂന്ന് മണിക്ക് തുറക്കൂല അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും 
അതെ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം കാണാം